السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سامعین آئیے آج ہم آپ کے سامنے عیدین کے آداب بیان کریں گے دیکھیے ہمیں عیدین کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی رات اور شعبان کی پندرہویں شب میں عبادت کی تو اس کا دل قیامت کے دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے مسواک کرنا حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے غسل کرنا حضرت نافع رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے خوشبو لگانا حضرت نافع رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عیدین میں اپنے کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے یاد رکھیں صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے سامعین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت کی جانب سے جو احکام جاری کیے گئے ہیں ان کا پورا پورا خیال کرنا ہے عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز چھوارے کھانا تو اس کو سامعین اس طریقے سے کریں گے کہ ہم اپنے مقام پر جہاں پر بھی عید کی نماز پڑھیں گے اس جگہ جانے سے پہلے ہم کھجور یا چھوارا یا کوئی میٹھی چیز کھا کر سنت کو زندہ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھانے سے پہلے عید گاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز سے پہلے کھاتے نہ تھے عید الفطر کی نماز تاخیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا عیدین کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہ کہنا عیدین کی نماز کا طریقہ یہ ہے سمعین عید کی نماز کا طریقہ آپ غور کے ساتھ سنیں اور اس کو سمجھیں نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں سنا پڑھیں اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کچھ کچھ دیری سے تین مرتبہ تکبیریں کہیں پہلی دو تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہیں اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیں اس کے بعد سور فاتحہ اور صورت ملائیں پھر رکو سجدہ کر کے رکعت مکمل کر لیں دوسری رکعت میں اولاً یعنی سب سے پہلے سور فاتحہ اور صورت پڑھنے کے بعد رکو میں نہ جائیں بلکہ تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تین تکبیریں کہیں اور درمیان میں ہاتھ نہ باندھیں اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکو میں چلے جائیں اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کریں جس طریقے سے ہم اپنی نمازیں پڑھا کرتے ہیں خطبے کے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا اور لوگوں کا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہنا امام کا خطبے میں لوگوں کو صدقہ فطر اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو قربانی کے فضائل و مسائل بتلانا سامعین یہ عید کے مسائل تھے جو ہم نے سنے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سامعین ہم پھر سے اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو حکومت کے احکامات جاری ہوئے ہیں ان کا بہت اچھے سے ہم کو خیال کرنا ہے دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ